啊，到最后是不是？嗯、啊，我先，嗯、啊，我先报备一下，因为我登记两个人，所以我就再再用另外，啊，时间扩大，哎，对对对，好 ，OK， 那就四分钟麻烦。好，现在是我是以这个啊，未来会申请入住公营住宅的台北市民的身份来发发言，所以呢，基本上我也蛮关心，也希望有一个好的公营住宅，下一张。那可是呢，广慈里面有断层，这个是图，这个是啊资料来源在下面。那我就依据这个图把它放大之后，套在广慈园区里面。好，下一张。OK， 断层是最脆弱的地方，所以呢，地震一发生，断层带的伤亡就很严重。那断层的分类里面呢，有一二啊，第一类、第二类跟存疑性断层。然后，啊，广慈跟信义区的那个断层在哪里？啊，台北断层呢，确实是存在信义区，在信啊信义县施工的时候，两千零九年三月十日，信义县进行前盾隧道工程的时候，就发现有个啊排水箱含有十大根十根大基桩，导导致工程延宕，所以这个是，称啊再一次证明。台北断层在信义区。OK， 不是活动断层就没有危险吗？错，这个是地质学家说，到现在很令人无奈的是，科学界没有能力去掌握自然中断层活动的规律，甚至它出现的周期也不是不能够还在研究当中。那九二一的地震呢？车龙图当初是被归类在第二类。第二类就是说，在一万年跟十万年之内曾经错移，那因为九二一，所以它变成第一类。那换句话说，我们人我们中国的历史才五千年，那这个九二一是一万年或者到十万年之间之前有错移过，那我们何曾有幸？五千年的历史就让我们碰到一万年都不没有发生的事情发生了。那他的死亡人数可以看得到两千四百一十。好，下一张。那目前在啊，依据我把台北断层的方的地方的那个线套在管池的时候，是这个图。这个图也就是为什么我现在终于明白为什么好师傅马师傅他要把中间那个十一米放在中间，因为那里刚好是断层经过的地方。那依据断层的这个情况的话，你要断离断层一百二十公尺是不应该有任何建物的。那目前在立法院审议的地质法草案规定，建物没有需没有断层性质通过才可以进行开发。也就是说，广慈右手边这个进建的地方，就是这一区黄色的两条蓝线中间的地方是进建的地方。下一张 ，OK， 现在柯市府在七二三通过的都市计划变更案里面呢，在是在有断层带的广慈建商店社红两千八百户的公营住宅，要增加七千到一万三千人搬到这个断层带来住，在没有断层带的永春坡去建湿地公园，我想这时候柯市长会觉得怪怪的吧 ？OK， 下一张。我们来看地震发生的时候是几秒钟？那一个啊，公营住宅是二十岁到四十五岁的人可以申请。二十岁的年轻人从二十九楼逃到一楼是要几分钟？一一分钟跟一秒钟之间的差别是六十倍啊。那也许现在啊，我们可以说建筑工程可以克服断层带的问题。哦，这就是人定胜天的理论。我的天哪、啊，你！这种情形是不是把我们七千人的身身家性命拿去跟老天赌一把 ？OK， 日本的建筑跟它的防震科技都比我们还好，可是神户跟大地震跟福岛海啸，结果呢，他们能够幸免吗？那我们是要选择相信科氏五团队的规划跟外包厂商施工品质，或者是要相信这个已经存在的台北市？断层的后果，下一张，我很快，我很快，我很快 ，OK， 我很快，在下面，好，请让我讲 ，OK， 
的。好，如果在这个地方发生地震的话，伤亡绝对会超过九二一，七千人打个对折吧，三千五百人。大多过于两千四百人，那市场常常说错话，可以道歉。那市府做错决定，死伤无数的话，道歉可以吗？那不是把柯市长从救人的医生变成杀人的刽子手吗？好，下一个。那钱没了可以再赚，房子倒可以再盖，那人死了可以复活吗？所以我们诚挚的恳请柯市长、林副市长、林局长重视成千上万的生市民生命安全。在现在，快完了，快结束。好，我有上网去看李局长你的施政愿景是这样子，但是呢，你们把安全放在最后。好，那我们很基本、很简单的需求就是我们要一个安全、舒适、有希望、有未来的环境。如果危险的话，我们都没有未来。好，给下一张。所以我们我提的一个解决方案是。调查已经住在断层带上的居民人数，这些都是相对的弱势，列入我们要辅导迁居的对象，也就是公民住宅的对象。那断层带的地方呢，把它盖盖成防灾公园，供我们周边居民在避难的时候可以用。那安全的地方呢，我们来盖区公所、社福、文化。那永春坪呢，可以盖公民住宅。商店呢，就你们不用再盖了，就让我们周边的商居民把它都更为住商混合区，不要与民争利。好，下一张，最后一张。如果我已经这么样强烈的控诉了，是可是否还要坚持在这盖的话，那这不是蓄意谋杀吗？屠杀吗 ？OK， 那不然叫什么叫做蓄意谋杀、屠杀呢？呃，谢谢刘女士哈。那呃，以上呃这五位的那个部分哈，因为呃刘女士这个部分的呃地址的完这个部分的提醒哈，我想刚才林局长已经有说过，我想呃政府部门在这边的呃推动公寓住宅跟捷运设施，基本上前提就是安全。啊，我想我们呃，并不是因为安全，它放在我们的愿景的哪一个位。其实安全永远是最重要。啊，我想呃，您的提醒，我们在做地质调查的时候，一定会优先考量，好吗？好，这个不是。一个案例是政府把事情盖掉，那个有一个案子是前市找了一个啊工商业团，就是公司做，结果他把这个这一个断层完全不提。所以我们不知道说你们找来的环评会会不会后后来告诉我们这断层不存在？可是我知道断层不可能不存在，既然存在了，不可能消失。好，谢谢，谢谢您的提醒哈。断层这个议题其实有相当多的民众的关切了哈，不止刘女士。我想这个部分也提醒我们，在下个阶段除了做树木调查之外，接下来断层的这个部分的疑虑，我们也要先理清，尤其是在环评之前，好吗？那至于说呃，刚才郑理事长讲到的呃人口，还有呃有民众这边讲到人口增加的问题，我想呃人口的增加其实站在呃。都市资源的角度来讲的话，做有效的利用，其实是可以避免现在一些人口膨胀的问题。好，那当然最后有关于就是说，呃，我们在呃，因为人口增加产生的这些效应，当然在日后我们的公宅的规划跟我们公共设施的导入的时候都会考量。那是不是接下来我们接下来就针对呃其他的陈情民众的发言？第十三号是黄明雄，是黄先生。